Sometimes, events happen that can change our habitual course of life. These are events of dare decisions and great ventures. Creating such events is more valuable than gold. In summer of 2020, a new polymetal autoclave arrived to the jetty of Amorsk. It is the biggest one in the gold mining industry worldwide. The unique equipment will be a core of the second stage of the Amorsk Pox. The autoclave will dramatically change the approach to gold recovery. The Amorsk Pox is one of polymetal's largest assets. Since its startup, the plant has gone through three development phases which have allowed to increase the effectiveness and capacity of the enterprise. The next phase is construction of the second autoclave train. The implementation of this project will allow to transform the plant into a processing centre for refractory and double refractory ores, which has strategical importance for the company and the industry. Raw material will be supplied from the following deposits owned by the company. Maiskoya, Nizhdaninskoya, the Kizil project, as well as third-party suppliers. At the moment, the situation is такая, that так называемые легкие руды, которые легко перерабатывать различными легкими технологическими процессами, они заканчиваются и увеличиваются, соответственно, доля так называемых упорных, дважды упорных руд. В нашем активе порядка 55% это запасы именно вот таких вот упорных руд. Причем половина из них это дважды упорные. То есть то, на что настроен второй автоклав. Custom-designed equipment was manufactured at Kuk Engineering Shop in Belgium. The autoclave delivery operation to Russia from the port of Antwerp started in May 2020. The equipment weight is about 1,100 tons. The length is 50 meters. The internal diameter is about 6 meters. Such dimensions required special logistic solutions. На изготовление этой емкости мы очень четко прорабатывали вопрос вообще возможности доставки автоклава такого размера. Несколько компаний участвуют в тендере. Мы понимали, какие мы имеем возможности для перевозки, что это точно не будет ЖД, что, скорее всего, будем использовать боржу, точно будем использовать морское судно. Прорабатывали различные варианты выгрузки с этой боржи. Having departed from Belgium, the autoclave traveled for over 25,000 kilometers passing through three oceans, eight seas, and past the coasts of more than 30 countries. A month later, the equipment arrived at the Russian port of Dikastri in Habarovsk territory. The most difficult operation of reloading the autoclave from the lower hold of a sea vessel to a river barge is ahead. Перегрузка с морского судна на боржу – это нормально. Такие операции используются часто, даже у нас в компании используются. Но, ну, естественно, для более маловесных грузов. Такой крупный груз – это уникальная операция. As a result, the reloading was finished in two hours, planning every step and monitoring the process with pinpoint precision. Along the coast of the Tartar Strait of the Sea of Japan, the autoclave headed to the Amur estuary and further along the main waterway of the Far East, the Amur River. The length of this section of the route to the destination point, the town of Amursk, was more than 1,000 kilometers. The technology of processing double refractory ores has been acknowledged as unique and patented by Polymetal in eight countries. The new autoclave is named after one of its developers, Nikolai Vladimirovich Vorobyov Desyatovsky. From an environmental perspective, autoclaving is the safest process for the recovery of gold from ore, as the release process takes place in a completely sealed tank. The slurry inside the autoclave is heated up to 200 degrees centigrade and the operating pressure is increased to 22 bar. But in the new autoclave, slurry will be heated up to 240 degrees centigrade and the pressure will double, up to 45 bar. 
The entire process will take 360 minutes. Biomorsk Pox will be the first company in Russia which will recover gold from double refractory ores. A special Roro jetty was constructed in Amorsk to roll off the autoclave on the riverbank. Был один небольшой нюанс. Проектные решения к моменту выкатки не подразумевали тот уровень воды, который у нас мы имели на момент выкатки, собственно говоря. Поэтому в экстренном порядке проектным институтом были выполнены пересчеты. Specialists coped with another non-standard situation. The unique equipment was unloaded spaced at meter and a half intervals with the use of solid ramps onto a specially prepared area within five hours. За этой операции уверенно можно говорить о том, что наблюдает вся логистическая отрасль и не только логистическая, в том числе и на компании нашего профиля. The distance from the jetty to the Amorsk Pox site is 11 kilometers. The most efficient and safe way to transport the autoclave through the city streets is by using a self-propelled modular transporter, SPMT. The SPMT is unique. 28 axles, 448 wheels, radio remote control and unreal movability for this size. The autoclave was transported at night for additional safety of movement through city streets. The project team managed to cope with one of the most challenging tasks to ensure minimum impact on the pace of life of the townspeople. Autoclave transportation to the Amorsk Pox site took more than 15 hours. Autoclave for Amorsk Pox's second train was installed on the territory of the plant in August 2020. A new chapter opens in the history of polymetal and the gold mining industry worldwide. Впереди у нас доставка и монтаж кислородной станции, обвязка основного технологического оборудования, которое позволит нам запустить автоклав и максимально эффективно его использовать. Когда ты смотришь, как завод строится с самого нуля, и для тебя это как ребенок. Ты вот просто смотришь, как он рождается, как он встает на ноги, как он э, начинает работать. Это очень круто. А для города, конечно, такой масштабный проект позволит его вывести на новый уровень показать его стратегическую значимость в экономике Кахабарского края, Дальнего Востока, ну не побыть этого слова, Российской Федерации. Мы максимально снизили экологические риски и мы постоянно совершенствуем свои технологии именно в области экологии. Поэтому мы гордимся тем, что мы построили и то, что построили.